Dios les bendiga hermanos, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo en Highland Avenue Baptist Church Les damos la bienvenida porque nos pueden ver desde la comodidad de su hogar Y gracias a Dios por los que estamos, los que podemos venir a la iglesia para transmitir, para hacer posible esta transmisión Y, y gracias por sus oraciones porque todo esto ya pronto va a pasar, creemos que Dios está obrando Y a través de esto que ha estado sucediendo de... de de esto Dios ha estado hablando con más gente y, y, y Dios ha estado haciendo cambios en las personas y ahora, ahora sí la gente quiere venir a la iglesia. Así que estemos orando para que pronto pase esto y podamos reunirnos juntos en la casa de Dios para adorarle. Y en esta tarde quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de los Salmos. Hemos estado leyendo los Salmos desde que iniciamos las transmisiones en vivo. y Vamos a leer el libro de los Salmos, el 119 estamos el versículo 49 al versículo 56 y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé, Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Esta es palabra del Señor y damos gracias a Dios por sus bendiciones, porque Él siempre se acuerda de nosotros y nos pide que guardemos su ley. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Este, recuerde que nos puede ver a través de Highland Avenue Baptist Church y también tenemos la página de internet highlandavenuebaptistchurch.com y por ahí nos puede seguir y puede mirar las transmisiones, también estamos en YouTube, así que si usted quiere ver las predicaciones, las del domingo, las de los jueves, ahí nos puede ver y ahorita en este momento nuestro pastor también está transmitiendo en inglés, así que le invitamos también si usted quiere en inglés, también el pastor está predicando, ahí usted escuche la palabra, disponga su corazón, para escuchar la palabra de Dios, vamos a hacer una oración, Dios en esta tarde te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, porque hasta aquí tu misericordia Señor nos ha guardado Señor y podemos decir, Ebenecer hasta aquí nos ayudó Jehová, Señor te damos gracias porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas Señor y siempre nos guías hacia, hacia toda verdad y a toda justicia y te damos gracias por eso, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros porque nunca nos dejas y, y tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y te damos gracias porque nos fortaleces, Señor. En esta tarde te pedimos que si hay algún enfermo viendo esta transmisión, Señor, seas tú su sanador, su consuelo, Señor. Si hay alguien que ya no quiere seguir más adelante en tus caminos, Señor, que tú le des fortaleza el día de hoy. Señor, y, si hay, y a los hermanos que están firmes en tu palabra, guardando tus mandamientos, tus estatutos, Señor, fortaléceles aún más, bendíceles más, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que no te conoce, Señor, en esta tarde, Señor, que a través de tu palabra, Señor, y del mensaje que llegue hasta su corazón, Señor, y tú puedas cambiar y transformar su vida. Te damos gracias porque escuchas nuestra oración, Señor. Y en esta tarde, Señor, te adoramos, te bendecimos. Vamos a cantar un coro, para eso vamos a invitar a nuestra hermana Betty, el día de hoy nos acompaña aquí. Próximamente ya va a estar todo el grupo también ministrando la alabanza, así que estemos orando para que todo esto pase. Y vamos a cantar ese coro que dice, cuán grande es Dios. Y vamos a adorarle al Señor. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. de luz venció la oscuridad y tiembla a su voz y tiembla a su voz cuán grande es Dios Dios, 
Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor de un rey. Sigo en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz. Y tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Por, por nuestro Dios entregamos el lugar a nuestro hermano Alfredo Méndez ministro de la iglesia también así que él va a tomar el lugar y es, disponga su corazón a escuchar la palabra del Señor en esta tarde Amén bendito sea el nombre del Señor Jesucristo por siempre 
su amor y su misericordia son eternos, eternas. Dando gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están eh, acompañándonos a través de este video. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios, aquí estamos listos, disfrutando estar en la casa, en la casa de oración. Yo este día quiero uh, predicar un tema que uh, es un reto para todos los cristianos. Le he puesto por nombre la bendición de ser positivo o igual puede llamarse mantente positivo porque para estos tiempos necesitamos de esto eh, hablé por teléfono a una compañía el, el, el martes y este y me pregunta la operadora eh, me saluda y todo y me dice cómo está y yo le contesté pues feliz de la vida, disfrutando los días, disfrutando la paz. Eran las tres, por ahí de las tres de la tarde, y me dice, oh, y muchas gracias, Señor, me, me encanta oír su positivismo. En todo el día no había, no había atendido a una persona tan positiva. Y eso me llenó de gozo, porque eh, ciertamente usted puede ir a la tienda, puede ir a la a la calle y puede encontrarse con situaciones tan difíciles. Hoy día con esta pandemia la gente anda espantada, la gente anda enojada, la gente anda estresada, frustrada. Así es de que nosotros los cristianos es tiempo de levantarnos con el positivismo, no del mundo, sino que viene de Cristo Jesús. Y para esto déjenme, vamos a leer la lectura en Hebreos 12, 2 y al 4. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y esto me encanta porque ah, nuestra bendición no viene del mundo, no viene de las situaciones, nuestra bendición viene de, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz, menospreció, menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal condición de eh, pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido a las, eh, hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación, hasta el cuatro, perdón combatiendo contra el pecado, dice la palabra de Dios. Y ahí es un reflejo de lo positivo que era Jesús, a pesar de que iba a morir, él permaneció viendo la esperanza que iba a estar sentado a la diestra de, del Dios Padre. Y oremos juntos, Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra, eh, tiempos de sentarnos a reflexionar y ver qué tan positivos estamos siendo en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de encierro, en estos tiempos en el cual se nos está exigiendo que estemos resguardados, que estemos distanciados unos con, los, con otros, Padre. Te rogamos la paz de tu Espíritu Santo y el gozo de tu salvación en nuestros corazones. Reconocemos que sin Jesús nada podemos hacer. Reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a sentir tu presencia todos los días de nuestras vidas, Señor. Hasta que tú vengas por nosotros como iglesia o que partamos de esta tierra a nuestra morada celestial, bendito Dios. Quita todo temor de nuestros corazones, toda frustración, Padre, y ayúdanos a vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra, aún hasta la muerte, él miró la esperanza de que iba a estar sentado a, 
a la diestra de tu trono, Padre. Y agradecemos el testimonio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, nos des retención en nuestra memoria y que podamos eh, aprender del testimonio de tu palabra, de los siervos que tú has escrito allí, Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos, eh, proclamamos tu preciosa presencia en este lugar y en, en cada familia, en cada hogar, Padre, y podamos reflejar a Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, pues el tema se llama… Uh, ya se me olvidó cómo se llama, hermanos. La bendición de ser positivo, la bendición de ser positivo. Y ciertamente, aunque es una bendición, también hay veces puede ser eh, algo uh, gravoso, porque la gente hay veces piensa que los que somos positivos estamos locos o piensan que eh, no tenemos sentimientos o piensan que nos vale la vida, eh, que no nos importan las situaciones. La gente piensa que si está tan dura la situación tenemos que estar llorando, gritando, eh, amargados, tristes, agobiados y no es así hermanos, vamos a, eh, por eso puse esta lectura hermanos, porque el testimonio de Jesucristo es poderoso verdaderamente, pero en sí vamos a estar en el, en el libro de los números, en el viejo testamento, porque ahí hay una historia muy bonita, eh, una historia tan edificante, es números capítulo 13 y vamos a leer del 1 en adelante, vamos a estar brincando sobre ese capítulo, porque uh, yo sé que ustedes van a leer en casa todo el capítulo completo, pero nosotros como vamos a, a meditar en esto de, de ser positivo, entonces vamos a brincar de pasaje en pasaje. Y dice así, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía, envía a tu hombres que reconozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada, ti, tra, cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe, de, príncipe entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos hermanos que Dios Padre, Jehová de los ejércitos, da una orden a, a, a su siervo Moisés. Envía a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Todos aquellos varones eran príncipes, no era cualquier gente. Dice la Biblia que tú y yo somos príncipes, sacerdotes, ministros del Señor. Cuando hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, eh, el nombre que es sobre todo nombre es sobre nuestras vidas. Así es que ya no somos cualquier persona nosotros, somos hijos de Dios los que hemos creído, hemos confesado con el corazón, hemos, hemos confesado con la boca, hemos creído con el corazón y eso nos hace diferentes a la gente que no conoce a Dios. Tenemos eh, como prueba, dice la Biblia, el Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención y nosotros que... Que, que sentimos la presencia de Dios, eh, podemos eh, constatar esto, ¿verdad? De que es verdad, es verdad de que el Espíritu Santo es real, de que el Espíritu Santo nos guía, nos cuida, nos redarguye nuestros corazones, el Espíritu Santo es poderoso. Por eso nos damos cuenta que somos diferentes, que tenemos una esperanza, que no somos cualquier persona. Pues así es este Moisés escogió príncipes de los hijos de Israel. Entonces, en el 17, los envió, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, diciéndoles, subid de aquí al Neguet, al Neguet y subid al monte, 
y observar la tierra como es y, y, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no. Y esforzaos, tomad del fruto del país, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces ahí este Moisés les da, les da órdenes a, a los príncipes de todo el trabajo que tienen que hacer, tienen que investigar toda la ciudad y tienen que uh, traer, eh, tomar frutas, traer una prueba. Y dice entonces, y ellos subieron a reconocer la tierra desde el desierto de Simna hasta Roboab. Y en el 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un, un, un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las eh, granadas y de los higos. Entonces se encuentran que era una tierra muy productiva, dice que en un palo atravesaron los racimos tan grandes de uvas, comenzaron a ver la, la bendición de Dios, entre dos cargaron un racimo de uvas y cortaron higos y granadas y entonces si se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. En el 25, y, y, volvieron de, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos en el desierto de Parán, en Cádiz. Dieron información a ellos y, toda la, y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y entonces les mostraron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces, este, ahí los... Uh, los príncipes, pues todos se reúnen, ¿verdad? Me imagino, me puedo figurar una imagen en mi cabeza donde cuando alguien llega de otro país y todos quieren saber qué viste allá, qué aprendiste allá y más porque en esta situación, pues los habían enviado a eso, ¿verdad? Y todos se acercan, imagínense, eh, eran dos espías y todos alrededor de ellos, ¿qué vieron, qué vieron? Y y cómo está la tierra y todos preguntando, emocionados por, para eh, eh, saber el informe que ellos traían. Y entonces, este, todo iba bien, ¿verdad? Porque trajeron buen, eh, buena, buen producto, uvas grandes y granadas y eh, higos y todo. Pero llega el momento. Oh, y aparte de eso, dice la Biblia aquí en el versículo 25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, o sea, anduvieron 40 días en ese lugar explorando. Lo interesante para mí en, este, en esta lectura es de que 10 eran negativos y 2 eran positivos. Comienzan a platicar cómo les fue y todo, pero los negativos comienzan a decir más el pueblo que habita, que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Y dice, y entonces dice, entonces en el 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos todos están hablando, ¿verdad? Y dicen, este, los, los negativos decían, el pueblo es que, que habita esa tierra es fuerte. 
y ya estaban ahí eh, pensando, no, no vamos a poder, es el, el pueblo es ¿qué? muy grande, muy fuerte, tiene eh, eh, ciudades muy fortificadas, están muy bien equipados, armados, no, 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 no vamos a poder contra ellos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces ellos bien animados dicen, no, sí vamos a hacerlo, vamos, vamos para adelante. Y otra vez vienen los negativos, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Diez contra dos, diciendo lo mismo. No salgas a la calle, es lo mismo que está pasando hoy día, hermanos. Nos llenamos de noticias, nos llenamos de malas noticias, nos llenamos de amarillismo, de escuchar tantas cosas que se ponen ahora en las redes, las benditas redes que traen mucha información falsa, así como también hay buena, pero también hay mucha información falsa. Y entonces comienzan a decirnos para que nosotros vivamos en temor y no queramos ni salir a buscar lo que tenemos que comer. Porque nos pasamos escuchando mucho negativismo. Imagínense en estar 40 días escuchando las mismas noticias diario. Vas a terminar frustrado, triste, agobiado, desesperado, estresado, enojado con la gente. No se puede vivir así. Tienes que ver las promesas de Dios. Tienes que ver las promesas de Dios para que seas y disfrutes la felicidad que Dios ofrece. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, mas no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces los cristianos, estoy hablando a los cristianos, a los que han confesado que Jesucristo es el Señor, que han creído con el corazón, nosotros no podemos estar viviendo vidas eh, negativas, hermanos, compartiendo videos que no edifican, compartiendo eh, audios que no edifican, porque eso es, no edifican. Nosotros tenemos que compartir las bendiciones de nuestro Dios, que son esperanzas, son paz, son gozo. Es un nuevo panorama, algo diferente. Entonces, los, ah, en el 31 más, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra el, aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Hablaron mal del lugar que habían ido, diciendo, la tierra por donde pas pasamos para eh, reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así les parecíamos a ellos. Y así nos pasa a nosotros. ¿Cómo te fue por allá en la calle? No, pues no hay nada. La gente enojada y todo, y trayendo noticias malas de lo que vemos en la calle, ¿verdad? Pero nosotros estamos, no, pues yo salí feliz de la vida y pues agarrando cura con la gente frustrada, ¿verdad? Pues no tiene a Cristo y si es posible nosotros podemos compartir de Jesús y decirles que Él es la esperanza, la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y entonces para que también eh, tengan en algo en que, en que pensar, ¿verdad? Pero estos negativos hablaron mal de entre los hijos de Israel, de la tierra en que habían recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Está muriendo mucha gente, hermano, no salgas, cuídate, tápate, cúbrete, libérate, ponte la máscara, ponte los guantes y para acabarla de amolar, no usan los guantes, terminan de usar los guantes y los botan en los estacionamientos y las máscaras también y luego traen los guantes en las tiendas, van al baño en la tienda y así mismo salen con todos los mismos guantes que fueron al baño y agarran las cosas. Pero eso sí, cuídense mucho hermanos, cuídense mucho. Entonces ahí hay un gran dilema, ¿no? Los hijos de Dios, 
somos positivos. Los hijos de Dios hablamos esperanza. Los hijos de Dios hablamos que sí se puede. Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque, porque más, pod más podremos nosotros que ellos. Yo lo dije hace ocho días o hace quince días, si tienes que salir a trabajar porque tienes que salir, sal con alegría, comparte lo mejor de ti, llénate de Cristo y ve y compártelo, que te vean que eres diferente. Si vas a salir por tu comida, que seas el mejor cliente. Si vas a estar a, enfrente de, a, eh, si eres cajero, si eres cajera, si eres un vendedor, si eres un, eh, una persona que atiende gente, da lo mejor de ti, que se vea que eres diferente. Salgamos, salgamos nosotros, como dijo Caleb. Salgamos luego y demos lo mejor de nosotros, dice, y tomemos posesión de los lugares donde nos paremos, porque más podremos nosotros que la situación en la que estamos, más podremos nosotros si nos llenamos más de Cristo. Por ahí me pueden poner una manita diciéndome amén. Luego paso lista, hermanos, muchos faltan a los servicios, eh, esto no, dice la Biblia que no tenemos que dejarnos de congregar ciertamente ahorita de momento no nos podemos congregar pero los que somos hijos de Dios deberíamos estar al pendiente de nuestros servicios en nuestras iglesias atendiendo eh, los, eh, las transmisiones de nuestras congregaciones pero vemos que, que ah, como que no nos gusta escuchar esto preferimos estar viendo las noticias preferimos estar en, otra, en, otra, en otras actividades que estar atendiendo lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, ahora pasamos al capítulo 14, porque ahí, ahí, ahí pasa algo muy interesante. Entonces, ya que pasamos toda aquella historia, los negativos, pero en el 14, miren nomás, capítulo 14, versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, eh, rompieron sus vestidos. Vamos a leer desde el 1 para entender un poquito mejor. Entonces toda la congregación, congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y eh, todos los hijos de Israel y les, dijo, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, ¿Y por, qué no trae, ¿y por qué no trae Jehová esta tierra para eh, caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, ah, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Entonces la gente, la, la gente que no conoce a Cristo, comienza a escuchar a estos príncipes, a estos cristianos negativos, escuchándolos hablar así. Entonces ellos mismos dicen, pues mejor nos hubiéramos quedado en el mundo, porque nos oyen hablar igual que ellos, como que no tuviéramos esperanza, como que Cristo no murió por nosotros. Y entonces comienzan a renegar como mucha gente está renegando ahorita. Aún nosotros hay veces. Pero entonces Caleb y, y Josué que eran, eh, ciertamente eran verdaderos hijos de Dios, entregados, consagrados, eh, vivían confiando en el, en el Señor que los llamó. Dicen, dice que rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde, por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los eh, comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y como nosotros está Jehová. Y dice, y con nosotros está Jehová, no 
los temáis. Nosotros deberíamos estar clamando a Dios para que esta gente entienda y dando testimonio. Dice que rompieron sus vestidos, es una señal de, de, de quebranto. Y entonces hablaron con toda la congregación y les comienzan a decir, nosotros podemos ir allá. La tierra donde estamos es tierra de bendición. Nosotros estamos en, en, en los Estados Unidos, San Diego, National City, esta su iglesia, Iglesia Hispana Highland está en National City y gracias a Dios aquí no falta comida porque en cualquier lugar, en cualquier iglesia puede ir y, y va a encontrar comida regalada. Pero aún así renegamos, yo he encontrado latas que se regalan en estos lugares tiradas porque la gente, ay no me gusta esto, ay yo no quiero esto. Eh, aquí se da a la gente el lujo de renegar por lo que les regalan. En otros países no les regalan nada. Pero bueno, esta es la situación de aquí donde estamos nosotros en Estados Unidos. Pero el Dios que tenemos los hijos es un Dios verdadero. El mismo Dios que está con nosotros es el mismo Dios que está ahí en su país. Solamente tiene que confiar. Porque mire, esta gente, estos hermanos, Caleb y Josué, después de que les dicen, y hablaron a la congregación diciendo, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Cuando nosotros nos la pasamos renegando, tirando la comida, no me gusta esto, ay, mejor que no, abran las playas, mejor que abran las tiendas, renegamos de todo, estamos siendo rebeldes contra Dios mismo. Y dijo eh, Caleb y Josué, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni tampoco tengas, o sea, Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, dice el libro de San Pedro. Dice, humillaos pues bajo la, bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Entonces, les dice, no temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. ¿Por qué muchas veces ponemos tantas cosas que Dios está conmigo, que Jesús es mi Señor y todo? ¿Vives con un miedo que no quieres ni salir a tomar aire? Entonces, ¿si ¿sí es tu Dios o no es tu Dios? Porque si no quieres salir ni siquiera una cuadra a caminar, porque muchos nos estamos poniendo gordos porque no salimos a caminar, y si es por miedo, pues está peor todavía, pero tenemos que salir a tomar la tierra que Dios nos entrega. Dice, dice y ellos están hablando, la gente que no tiene a Cristo, hermanos, no tiene amparo. Su amparo se ha apartado de ellos. Pero habla Caleb, y con nosotros está Jehová. No temáis. Con nosotros está Dios. No, sí, pero conmigo está Dios, pero hay que ser precavido. Sí, claro, hay que respetar las autoridades, hay que obedecer, hay que tomar las medidas que nos recomiendan, pero hay mucha gente que a pesar de todo eso también anda con miedo. O sea, como que, como que hay medio fe y como que no hay fe. Pero todo lo malo viene por falta de fe. Entonces dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. La gente cuando te ve positivo, cuando te ve con buen ánimo, se enoja, no le hace no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegarás y no desmayas. Dice Galatas 
Pero la gente se enoja, hermanos. Ellos bien positivos, no, sí vamos a salir, vamos a ir a comprar el pan, el arroz a la tienda, vamos a ir a la Walmart, vamos a ir aquí, vamos. Por cierto que hay veces van más a la tienda que a la iglesia. Es más, tienen más visita a los shows de Netflix y los shows de películas que las iglesias. ¿Verdad? Pero tú te mantienes positivo, alegre, contento y la gente se enoja. Estos muchachos bien contentos, no, sí vamos a poder, vamos para allá, vamos a poseer la tierra y todo. Pero la multitud habló de apedrearlos. La gente se enoja porque te ve de, te ve de buen ánimo, no importa, tú sigue de buen ánimo, tú sigue con una buena actitud, tú eres un hijo de Dios un representante de Cristo, un embajador del reino. Tú sigue fiel a tu Señor. No le hace que te apedreen, pero vas a ver la gloria de Dios. Dice eh, la Biblia en Hechos que Esteban, un, un varón lleno de Dios, lo apedrearon, pero cuando estaba muriendo, volteó al cielo y, y su rostro se transfiguró, que vieron como la cara de un ángel, dice la Biblia. Entonces, no importa si nos apedrean, pero continúa con tu buen ánimo, continúa con tu buen, este, buena actitud, continúa siendo positivo. Porque de esta manera le estás dando la gloria y la honra a tu Señor y tu Salvador. Y entonces, en el 11... En el 10, en el capítulo 10 del versículo, del cap, en, el, en el capítulo 14, en el versículo 10, dice que la multitud habló de apedrear a, a, a Caleb y a su amigo. Pero como Dios estaba con ellos, pues no les hicieron nada. Pero en el 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha, me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo vamos a creer verdaderamente que Dios es soberano? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a creer que Él es nuestro sanador? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a creer que Él es nuestro proveedor? ¿Hasta cuándo? Porque cuando no lo hacemos, dice que, dice que Dios... Se enoja, se irrita, dice, ¿hasta cuándo me ha, de, me ha de irritar este pueblo con tanta queja, con tal, tanta falsedad, con tanta fe fingida? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de renegar de la vida? La vida es tan hermosa, hermanos, que perdemos nuestro tiempo peleándonos unos con los otros, criticando a las iglesias, a los pastores, que si ya no hay profetas, que si sí si hay, que si no hay apóstoles, que si no hay, que este canta bonito, que este no es un cantante cristiano, este es un artista, parece del mundo y nos la pasamos renegando de la iglesia y de los hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de, enojar, de hacer enojar a Dios? ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar de pelear unos para con los otros? Estamos en disciplina. El Señor no fue el mundo el que cerró la, los templos, fue Dios mismo, porque nosotros, sus hijos, lo irritamos con tanta pelea entre nosotros, con tantos celos entre nosotros, con tanta falsedad entre nosotros, con nuestra falta de amor entre nosotros. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha, me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y entonces dice, yo los heriré de mortandad y los des destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero mire, ahora nos vamos a ir en el mismo capítulo 14. En el versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra que al volver habían hecho murmurar contra él, 
y a toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Doce habían ido, diez negativos, dos positivos. Diez murieron por plagas y dos quedaron vivos. Los varones que envió a reconocer la tierra y, a, y, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué y Caled, que habían sido positivos, que vámonos para adelante, sí lo podemos hacer, sí vamos a glorificar a Dios, el Señor está con nosotros, Jehová de los ejércitos va con nosotros, a ellos ya se les acabó la bendición, pero con nosotros está el Señor, a ellos dice, pero Caled y Josué quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y aunque no te pegue el coronavirus ahora, pero hay muertos espiritualmente, por falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque usted diga que tiene fe, pero sus actitudes, su comportamiento no lo reflejan, entonces es una fe fingida. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a morir delante de Jehová? Porque Él nos está viendo si vamos a morir o no vamos a morir. Él es el que da la vida, pero también la quita. Por renegones, por quejones. No puedes ver un hermano positivo, con buen ánimo, porque, ay, míralo. Se trata de que nosotros crezcamos en nuestra fe. Se trata de que nosotros vivamos para la gloria de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero, de aquel que nos ha prometido que estaremos en su reino, de aquel que nos ha dado salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Si usted no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, entréguele su vida y disfrute la paz y el gozo de vivir con Jesús todos los días. Oremos juntos, Padre te damos gracias por tu preciosa palabra Señor. Padre tus discípulos en un tiempo te dijeron aumentanos la fe. Y tú les dijiste Señor Jesús, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿Cuántas cosas no harían? Aún los montes se moverían. Padre, aumentanos la fe, mi Dios. Que nuestro hablar sea verdadero, Padre. Que nuestro testimonio hable de que tú eres real en nuestras vidas. Quita todo temor en nosotros, Señor. Y ayúdanos en este tiempo a reflejar la presencia de Cristo con nuestro caminar, con nuestro hablar. Y ayúdanos y apártanos de estarnos quejando, Padre. Ayúdanos a vivir y disfrutar lo que tú ya nos has dado, Padre. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos trae revelación. Y, Padre, ahora entramos a nuestro tiempo de oración. Ponemos este tiempo delante de tu presencia. Sabemos que tú inclinas tu oído cuando tu pueblo clama a ti, Señor. Recibe la gloria y la honra, sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima vez. Nuestro hermano Pedro eh, nos eh, va a ayudar en la oración. Señor los bendiga, mis hermanos, reciban un saludo y un abrazo fuerte de sus hermanos Highland Baptist Church. El día de hoy me tocó el privilegio de orar por las peticiones del pueblo de Dios y pienso que todos los días es un día nuevo para clamar a nuestro Dios, es un día que Dios nos permite el disfrutar de su presencia día a día 
Y vamos a orar, les voy a pedir que ahí donde estén, inclinen su rostro. Si tienen peticiones, tenemos en la página donde ustedes pueden mandar sus peticiones y nos estarán mandando a nosotros y estar intercediendo como un solo pueblo en un mismo espíritu por cada una de las peticiones de nuestro pueblo. Amén. Acompáñame ahí donde estás, en nombre de Jesús, dice... Gracias, Padre, te damos una vez más, Señor, por tu presencia, Padre, por tu amor, Señor, por un día más de vida que nos concedes, Padre, a cada uno de mis hermanos, de mi vida, Padre, de cada uno, Padre, los que están escuchando, Señor, este mensaje que acaban de ser expuestos, Señor, te pedimos, Padre, que haya caído, Padre, en tierra fértil, Señor, que cualquiera que haya escuchado, Señor, este mensaje, Señor, haya aprendido, Señor, que pueda atesorarlo, Señor, en su corazón, Señor, el día de hoy, Señor, te damos gracias, Señor, nuestra hermana Mari, Padre, pide por la familia pastoral, Señor, que seas tú, Padre, trayendo fortaleza, Señor, a cada uno, Padre, los miembros de nuestra familia pastoral, Padre, nuestro pastor Emilio Mesa, Señor, su familia, sus hijas, su esposa, Señor, en el nombre de Jesús, guárdalos, mi Padre, en el hueco de tu mano, mi Señor, nuestra hermana Mari Flores, Señor, pide por salud, Señor, en la familia, pide por su hijo Fausto, Señor, restauración, Padre, que seas tú, Señor, restaurando, levantando, envolviendo, Padre, con tu amor, Señor, y tu misericordia, Padre. También piden, Padre, por nuestros, los doctores, Padre, las enfermeras, Padre, que están al frente de la batalla, Señor. En medio de esta pandemia, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor, sus familias, sus hijos, Señor, donde quiera que ellos estén, Padre. Que seas tú, Señor, fortaleciéndole, dándoles nuevas fuerzas, Señor, para seguir adelante, Señor. Nuestra pastora Diana, Padre, pide por María de León, Señor, que está en un centro, Señor, de ancianos, Señor. Que seas tú, Señor, fortaleciendo, Padre, a María, Señor, donde quiera que ella esté, Señor. Que a través, Señor, de esta oración, Señor, que tu pueblo hace, levanta, Señor, ante tu presencia, Señor. Puedas tú, Señor, restaurar, levantar, a envolver, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos también, Señor, por el hijo de nuestra hermana Ana, Señor, que seas tú, Señor, fortaleciendo, Señor, tú sabes las necesidades, Señor, de su hijo, Señor. Y ella clama, Señor, a ti, Señor, sabiendo que en ti, Señor, solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Fortalece su familia, Padre, su matrimonio, su esposa, sus hijos, Señor, cada uno de ellos, Padre. Guárdalos, mi Padre, en el hueco de tu mano, mi Señor. Te pedimos esta tarde también, mi Señor, para que... Termine, Padre, toda esta pandemia, Señor, que ha estado pasando, Señor, que es un momento, Señor, en el que hemos aprendido, Señor, y hemos visto tu mano poderosa moverse en nuestras vidas. Hemos visto, Señor, que no, a veces no es necesario tanto, Señor, el venir, Señor, al templo, sino que hemos aprendido, Padre, que la iglesia no son las cuatro paredes, sino que somos cada uno de nosotros, Padre, y que podemos sentir tu presencia, Señor, en nuestros hogares, Señor, de manera en que uno le busca, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tu mano no se ha cortado para seguir bendiciendo a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, también por el presidente, Señor, de esta nación, Señor, que seas tú, Señor, fortaleciendo, Padre, dándole sabiduría, Padre, para tomar decisiones, Padre, el gabinete, Señor, que está al lado de ahí, Padre, sus consejeros, Señor, que seas tú, Señor, en todo momento, Señor, dando sabiduría y guianza, Señor, porque ellos son los que están al frente, Señor, guiando esta gran nación, Señor, esta nación, Padre, Padre, esta tierra a la que tú has traído, Padre, a cada uno de mis hermanos y a mí, Señor, te damos gracias, Señor, porque esta es la tierra a la que tú nos has traído, Señor, y te damos gracias, Señor, porque ha sido bueno, Señor, te pedimos por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvieron viendo esta transmisión, Señor, que seas tú, Señor, fortaleciendo, levantando, restaurando, Señor, envolviéndolos con tu amor, Señor, hasta donde quiera que llegue, Padre, esta este programa, estas redes sociales, Padre, que llegan, Padre, que seas tú, Señor, levantando, Señor, que ellos puedan confiar en ese Dios verdadero, Padre, en ese Dios, Padre, que abrió ese mal rojo, Señor, ese Dios, Padre, de, de Isaac, de Abraham y de Jacob, Señor, ese mismo Dios, Padre, que sigue haciendo milagros, Padre, y misericordia para con su pueblo, para con sus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a cada una de las familias, Señor, de este pueblo, de esta nación, Señor, de tu iglesia Highland, Señor, y hasta donde llegue, Señor, la señal, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, guárdanos, cuídanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a realmente, Señor, 
resplandecer, Padre, donde quiera que lleguemos, Padre, que podamos cambiar la atmósfera, Señor, el lugar donde pasare, Padre, en nuestra planta de nuestro pie, Señor, que pudiéramos cambiar, Señor, esa atmósfera, Señor, donde quiera que vayamos, Padre, que si hay temor tengamos una palabra, Señor, para esa persona con temor enfrente de nosotros que tú has puesto con un propósito, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo, Señor, a tu pueblo, Señor, a cada uno de liderazgo, Señor, de esta iglesia, Señor, a cada uno, Padre, los que hacen posible, Señor, esta transmisión, Padre, bendícelos, Padre, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que no falte, Padre, trabajo, que no falte un pan, Señor, en cada uno, Padre, de sus familias, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, y un pueblo agradecido, ahí donde estás tú, di, dice, amén, Dios te bendiga, mi hermano, esta noche.